దేవుడు ఇస్రాయేలీల పక్షముగా చేసిన వాటిని మరలా ఇస్రాయేల్ ప్రజలకి జ్ఞాపకం చేయుట వారిని పునఃప్రతిష్ఠించుటకు సంపూర్ణ సమర్పణకు ప్రోత్సహించడానికి ద్వితీయోపదేశ కాండము ముఖ్యమైన ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నదని చెప్పవచ్చు నిర్గమా కాండము లేవియా కాండము సంఖ్యా కాండము ఈ పుస్తకాలలో చెప్పబడిన అనేక చట్టములు ఈ గ్రంథముందు ప్రతి మాట మరలా చెప్పబడ్డాయి అయితే పైన చెప్పబడిన పుస్తకములందు కనిపించని దేవుని ప్రేమ స్నేహం వంటివి అధికంగా ఈ గ్రంథ వచనాల ఎందు మనం చూడవచ్చును ఈ గ్రంథముందు ప్రేమను ప్రతిధ్వనించి వచ్చిన భాగములు నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై ఏడు ఏడో అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచనాలు పదో అధ్యాయం పదిహేను వచనము ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఐదో వచనం బట్టి తన పిల్లలతో జీవించు తండ్రిగాను వారికి ప్రాణమిచ్చు తల్లిగాను తన పిల్లలను రెక్కల మీద మోసి పరామర్శించు పక్షిరాజు వలె దేవుడు తనను ఈ గ్రంథముందు ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు వీటికి మారుగా దేవుడు ఆశించినది ప్రేమతో కూడిన విధేయత అని మనకు అర్థమవుతుంది విధేయత కేవలము ఆచారపూర్వకమైనదిగా ఉండకూడదు ద్వితీయోపదేశక అందము గ్రంథముందు మోసే కనీసం పదిహేను సార్లు దేవుణ్ణి ప్రేమించి ఆయన హత్తుకుని ఉండుటకు ఇస్రాయేల్కు నేర్పించాడు యేసుక్రీస్తు పాత నిబంధనలోని ద్వితీయోపదేశ కాండము నుండి ప్రధానమైనవి ప్రాముఖ్యమున అయినటువంటి ఆజ్ఞలను సంక్షేపించి ఆ తర్వాత కాలంన బోధించాడు నీ పూర్ణ హృదయంతోనూ నీ పూర్ణాత్మతోనూ నీ పూర్ణ శక్తితోనూ నీ దేవుడైన యహోవాను ప్రేమింపవలను అనేది ప్రధానమైన ఆజ్ఞగా ద్వితీయోపదేశ కాండం ఆరో అధ్యాయం ఐదో వచనం నుంచి అదేవిధంగా మత్తేసు వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం ముప్పై ఏడో వచనం నుంచి మనం చూడవచ్చు ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇందులోని అధ్యాయములు ముప్పై నాలుగు వచనములు తొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది ప్రశ్నలు ముప్పై మూడు చారిత్రక మూలాధార వచనములు ఆరు వందల తొంభై నెరవేరిన ప్రవచనములు రెండు వందల ముప్పై నెరవేరవలసిన ప్రవచనములు ముప్పై ఏడు దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చినటువంటి సందేశములు ముప్పై మూడు ఆజ్ఞలు ఐదు వందల పంతొమ్మిది వాగ్దానములు నలభై ఏడు హెచ్చరికలు నాలుగు వందల తొంభై ఏడు మోసే వృద్ధుడై నూట ఇరవై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకునేసరికి అరణ్య ప్రయాణమును దాటి వాగ్దాన దేశంలోనికి రెండవ తరం వారిని సాగనంపడానికి మరొక్కసారి దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను కట్టడలను వివరించినటువంటి పుస్తకమే ద్వితీయోపదేశ కాండము లేవీయ కాండం వలె ద్వితీయోపదేశ కాండంలో కూడా దేవుని యొక్క చట్టం యొక్క జాబితాను చూడగలం అయితే లేవీ కాండంలో యాజకులతో మాట్లాడిన దేవుడు ద్వితీయోపదేశ కాండంలో సామాన్య ప్రజలతో కూడా మాట్లాడాడు తమ పితరులు దేవునికి అవిధేత చూపించడం వలన వారికి సంభవించిన గొప్ప నాశనము మరియు తెగుల నుండి తగిన పాఠాలు నేర్చుకోవాలని దేవునికి విశ్వాసం చూపించాలని విశ్వాసం చూపించడం వల్ల వచ్చే ఘనతను నేర్చుకోవాలని మోసే రెండవ తరం వారికి పిలుపునిచ్చాడు దేవుని వాక్యాన్ని గైకొనడం వల్ల కలిగే ఆశీర్వాదమును దేవుని వాక్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయడం వలన అవిధేయత చూపించడం వలన కలిగే కీడును గురించి ఈ గ్రంథమందు విఫులంగా వ్రాయబడింది ద్వితీయోపదేశ కాండము పేరు హెబ్రి భాషలో ఈ గ్రంథము హట్టే బరిం అనే పదముతో ప్రారంభమవుతుంది ఆ వచనములు అని అర్థమిచ్చే పదము ఈ పదమే గ్రంథం యొక్క పేరుగా మారింది దేవుడు మోసేకు ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్ర వచనములు ఈ పదము అని చూపుచున్నది సీనాయి పర్వతంపై దేవుడిచ్చిన ధర్మశాస్త్రము మరొకసారి తెలియపరిచిన గ్రంథమే ద్వితీయోపదేశ కాండము దీని గ్రంథకర్త మోసి అనుటకు లోపల వెలుపట కూడా కొన్ని ఆధారాలున్నాయి బయట ఆధారంలో యహోశివ మొదటి అధ్యాయం ఏడవ వచనము న్యాయాధిపతులు మూడవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనము మొదటి రాజులు రెండవ అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనాలు రెండవ రాజులు రెండవ అధ్యాయం మూడవ వచనము పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఆరో వచనము ఎజ్ర మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచనము ద్వితీయోపదేశ కాండం లోపడ ఆధారంలో చూస్తే ద్వితీయోపదేశ కాండం మొదట అధ్యాయం మొదట ఐదు వచనాలు నాలుగో అధ్యాయము నలభై నాలుగు నుండి నలభై ఆరు వచనాలు ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి వచనము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనము అదేవిధంగా ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఆరు వచనాలు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ గ్రంథమందు కొన్ని సాదృశ్యములు ఉపయోగించి ఇవి మోసే మార్గంలో గై కొనబడినవి అని ప్రకటించాడు ఆ వచనాలు చూద్దాం మత్తై సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఏడు తొమ్మిది వచనాలు మార్కు సువార్త ఏడవ అధ్యాయం పదవ వచనము లూకా సువార్త ఇరవయో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనము యోహాన్ సువార్త ఐదవ అధ్యాయము నలభై ఐదు నలభై ఏడు వచనాల ప్రకారంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కొన్ని సందర్భాలను ఉదాహరించినట్టుగా చెప్పవచ్చు కొత్త నిబంధన గ్రంథంలోని ఇరవై ఏడు పుస్తకాలలో సుమారు ఎనభై సార్లు ద్వితీయోపదేశ కాండం ఉదాహరణలు ఉపయోగించబడ్డాయి వాటిని రాసింది మోసే అని అవి దృఢపరచుచున్నవి అపోస్తుల కార్యం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనమును రోమిలికి రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనాలు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు 
ద్వితీయోపదేశ ఖండంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సూచనలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తరచుగా ఈ పుస్తకంలోని లేఖన భాగంలో ఉపయోగించేవాడు సాతానుతో పోరాడుటకు ప్రభు ఉపయోగించిన మూడు వచనములు ద్వితీయోపదేశ ఖండం నుంచి తీసుకునబడినవి మత్తైసు వార్త నాలుగో అధ్యాయం పదవచనము అదేవిధంగా పరిత్యాగ పత్రికను గురించి యూదులతో మాట్లాడేటప్పుడు ధర్మశాస్త్రంలోని ప్రధానమైన ఆజ్ఞ ఏమిటి అని ప్రశ్న వేసినప్పుడు ప్రభు ఎత్తు చూపినవి కూడా ఈ పుస్తకంలోని వచనములే మత్తై సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం మూడు నుంచి ఎనిమిది వచనాలు మత్తి సువార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం ముప్పై నుంచి నలభై వచనాల్లో ఈ వృత్తాంతంలో మనం చూడవచ్చు ఈ గ్రంథమును యేసుక్రీస్తుని గురించి మిక్కిలి వివరం కలిగినటువంటి భాగము పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలోని పదహారో వచనమే ఇక్కడ మీ దేవుడైన యహోవా నీ మధ్యను నా వంటి ప్రవక్తను నీ సహోదరుల్లో నీ కొరకు పుట్టించును ఆయన మాట నీవు వినవలను అనే మాటను మనం చూడవచ్చు ఈ ఐదు కాండముల్లో మనం చూచు మోసే కొన్ని పరిస్థితుల్లో క్రీస్తును ప్రతిబింబిస్తూ ఉన్నాడు పాత నిబంధనలోని దైవజనుల మధ్య మోసే ప్రఖ్యాతి గాంచిన వాడిగా ఉన్నాడు ప్రవక్త యాజకుడు పరిపాలన నాయకుడు అని మూడు పదవులు క్రీస్తు వలె మోసేలో కూడా మనం చూడవచ్చు జీవిత చరిత్రలో యేసుక్రీస్తుకు మరియు మోసేకు గల కొన్ని పోలికలను మనం చూద్దాం మొదటిది ఇద్దరు కూడా చిన్నతనంలోనే హత్యాభిదింపులను ఎదుర్కొన్నారు రెండవది ఇద్దరిని కూడా తన సొంత బంధువులే అసహించుకున్నారు వీరిని పక్కకు నెట్టారు మూడవది దేవుని యొక్క ప్రజలను విమోచించేవాడు అనే గొప్ప మర్యాదను గౌరవాన్ని ఇద్దరు పొందుకున్నారు నాలుగవది దేవుని ప్రజల కొరకై దేవునికి ప్రజలకు మధ్యవర్తులుగా భారాన్ని మోశారు వీరిద్దరికీ కలిగినటువంటి మరొక ముఖ్యమైన గుణము ఐదవదిగా దయాలత్వమును దీర్ఘశాంతమును అనే మంచి గుణాలను వాటికి నివాస స్థలములుగా ఇద్దరు పేరు పొందారు ద్వితీయోపదేశ ఖండంలోని ముఖ్యమైన కీ పాయింట్ ఏంటంటే నిబంధన కవనెంట్ అనే పదము సీనాయి నుండి దేవుడు తన ప్రజలతో చేసిన నిబంధనలు మోయాబు ఎడారి భూమి ఎందు మరొకసారి నూతనంగా తెలియపరచబడ్డాయి ఈ ద్వితీయోపదేశ కాండం యొక్క నిబంధన ప్రత్యేక వచనాలు ఏడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనము పదవ అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడు వచనాలు ముప్పయో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనము ఇరవయో వచనము మరియు ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం పూర్తిగా చదివినట్లయితే మనకు ద్వితీయోపదేశ కాండంలో ఉన్నటువంటి నిబంధన గుర్చినటువంటి ప్రత్యేక వచనాలు మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం ఎరుకోకు యార్దాను నదికి తూర్పున ఉన్న మోయాబు మైదానంలో జరిగిన సంగతులు ఈ పుస్తకంలో చూపించబడుచున్నవి దీనిలో రెండవ నెల మోసే గురించి ఇస్రాయేలీలు ప్రలాపించిన దినములుగా ఉన్నాయి కాబట్టి దానిని విడదీస్తే అరణ్య ప్రయాణము ఒక నెల మాత్రమే అని చెప్పవచ్చు దీనిలో చెప్పబడిన ముఖ్యమైన సంగతులు ద్వితీయోపదేశ కాండం మొదట అధ్యాయం మూడవ వచనము ద్వితీయోపదేశ కాండము ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనము యుహోశివ ఐదవ అధ్యాయం ఆరు నుంచి పన్నెండు వచనాలు చూస్తే ఈ విషయం మనకు తేటపడుతుంది క్రొత్త తరము కాణాలలో ప్రవేశించడం సిద్ధమగుతున్న సమయంలో వారు దేవుని విశ్వసించి లోబడి దైవిక ఆశీర్వాదములను స్వతంత్రించుకునే లక్ష్యంతో వ్రాయబడినటువంటి పరిశుద్ధ పుస్తకంగా దీన్ని అంచవచ్చు ద్వితీయోపదేశ కాండము ప్రముఖమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుడు ఇజ్రాయెల్ కొరకు చేసినవి మరలా వారికి జ్ఞాపకం చేయడం వారిని మరలా దేవునికి సమర్పించుకోవడానికి ప్రోత్సహించడం ద్వితీయోపదేశ కాండము వాగ్దాన దేశంలో ప్రవేశించబోతున్న నూతన ఇజ్రాయెల్ తరం వారికి వ్రాయబడింది కాలము క్రీస్తుపూర్వం పద్నాలుగు వందల ఆరవ సంవత్సరం ముఖ్య వచనము ద్వితీయోపదేశ కాండము ఏడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం కాబట్టి నీ దేవుడైన యుహోవా తానే దేవుడని తను ప్రేమించి తన ఆజ్ఞలు అనుసరించి నడుచుకున్న వారికి తన నిబంధనను స్థిరపరచువాడును వేయి తరముల వరకు కృప చూపువాడును నమ్మతగిన దేవుడు అనియు తనను ద్వేషించు వారిలో ప్రతి వాణిని బహిరంగముగా నశింపచేయుటకు వానికి దండను విధించువాడనియు నీవు తెలుసుకునవలను ఈ గ్రంథంలోని ముఖ్యమైన వ్యక్తులు మోషే యుహోషువా ముఖ్య స్థలము మోయాబు దేశమున గల ఆరాబా పీఠభూమి పరిశుద్ధ గ్రంథములోని ఐదవ గ్రంథము ద్వితీయోపదేశ కాండము గ్రంథము యొక్క విభజన ముందు సేనాయి పర్వతం మీద దేవుడు ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రము పోలిన మాదిరిగా మోసే ఇచ్చిన మూడు సందేశములే ఈ పుస్తకంలోని ముఖ్యాంశములు ఆ మూడు సందేశాలు ఏంటో చూద్దాం మొదటి సందేశంలో ద్వితీయోపదేశ కాండం మొదటి అధ్యాయం నుంచి నాలుగో అధ్యాయం నలభై మూడో వచనం వరకు దేవుడు తన ప్రజల కొరకు చేసిన కార్యములను మనం చూడవచ్చు రెండవదిగా ద్వితీయోపదేశ కాండము నాలుగో అధ్యాయం నలభై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనం వరకు దేవుడు వారి దగ్గర నుంచి ఎదురు చూసినటువంటి కార్యముల గురించి మనం తెలుసుకునవచ్చు మూడవదిగా ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం నుండి ముప్పై మూడవ అధ్యాయం వరకు భవిష్యత్తులో దేవుడు వారి కొరకు చేయ నిశ్చయించినవి మోసే చెప్పుచున్నాడు ఈ విధంగా మోసే దేవుని ధర్మశాస్త్రం ఎత్తి చూపి వివరించి స్థిరపరచుచున్నాడు ఈ విధంగా మోసే దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రంను మరొకసారి ఇజ్రాయెల్ యొక్క రెండో తరం వారికి ఎత్తు చూపి వివరించి దానిని స్థిరపరిచినట్లుగా మనం గమనించవచ్చు 
ద్వితీయోపదేశ కాండంను క్షుణ్ణంగా చదవండి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించినగాక ఆమె